magandang magandang buhay po sa lahat. Yes, ito po ang inyong lingkod, DJ Double D, ang Fritch Ambassador ng Fritch Trevor and Freedom Business. Welcome to DJ Double D's Tips and Tutorials, Episode 2. Yan! Ano magandang topic natin for today? Siyempre, ito magandang maganda to. Very useful to sa ating mga kasamahan. Dahil ito ang ating topic for today. Yan, ang ating Freedom Business Affiliates Roles and Responsibilities. Yan, di ba? So, tingnan natin kung anong uh, nilalaman na itong ating tutorial for today. I'm sure marami matututunan ang mga kasamahan natin dahil ito makikita natin, mare-refresh mare- uli ang bawat isa kung ano ba talaga yung dapat na role and respons- responsibility ko bilang isang miyembro ng itong Freedom Business. So ito no first. Una natin is syempre yung first level is yung property referrer or tinatawag na PR. Number two is PA, yung property associate. Number three is PC, which is property consultant. BP as the business partner syempre. SBP ang ating senior business partner. And syempre hindi natin makakalimutan very important dito sa grupo which is the international administrative officer yung admin natin sa abroad di ba so yan first eto yung ating una is yung property referrer ano ba ang kanyang role ito very simple kaya nga napakadali pala talagang sumali dito sa ating freedom business kasi napaka simple lang all you have to do pag property referrer tayo syempre ito yung first level invite and refer yun pa lang oh, kayo wow. role lang so ibig sabihin pag tayo pala ay sumali dito sa freedom business hindi kinakailangan magaling na magaling ka na sa ating produkto hindi pala kailangan magaling na magaling ka magpresent kundi ito paala ang ating role which is to invite and refer wow. tapos ito namin sinasabi natin pag ito ay member na natin nakapasok na sa ating grupo ano ang role ng mga nasa taas naman no? yung ating mga nag-guide sa kanila how to empower them yes Number one, let them like our FB pages. Siyempre, kailangan natin pa like yung mga FB pages natin which is Fritch Revolution, yung official ha? And yung Freedom Business PH para from there, makita nila how to, ano, para ma-immerse sila, no? Ma-immerse sila doon sa ating programa. And of course, nung na-invite naman din and uh, nakasama natin ang property referrer natin bago maging property referrer yan, ay na-orient na natin sa ating ginagawa, siyempre. And number two, share our post and their good experience with us. Siyempre, marami na good experience. Kaya nga sumali sa atin yan kasi nga nakita nila yung ganda at talagang lalim na ginagawa natin. That's why isi-share na ngayon niya sa social media, lalong-lalo na, ang kanya naging good experience with us. Siyempre kasi ngayon, alam mo naman mga tao, no, they really like stories. They love stories, even me. No? Talagang pag nakikita natin mayroong storya and very inspiring, I would follow you and talaga namang babasahin ko o panonoorin ko ang iyong pinos. Number three, get their KKK. Ano ba yung KKK? Lahat na, kaibigan, kakilala, kamag-anak, di ba? kaklase, ka-business nung araw, lahat na ng KKK. So, yan, it's parang tutulungan mo siya para makipag-reconnect and share yung kanyang natutunan dito sa ating business and advocacy. So, kukunin natin yun. So, parang ang gagawin natin pag meron tayong bagong recruit, no? may bago tayong property referrer, tutulungan natin siya para ma-feel niya na kasosyo natin siya sa negosyo. So, parang sasabihin mo sa kanya, kapatid, patingin nga ng inyong ano, ng mga listahan ng mga ano mo dyan, phone book, tsaka sa social media, di ba? Mga friends mo dyan, tingnan nga natin sino ba yung mga malalapit na malalapit na mga kaibigan mo. Ito yung parang pumili ka ng tatlo, initial, mag-ano muna tayo sa tatlo na itong talagang tatlong to, mapagka- katiwala mo ng buong buhay mo. Yan, di ba? Yung parang kahit anong mangyari sa'yo, nandyan sila para sa'yo. I'm sure, pakikinggang ka niyan kasi itong business natin, mga kapatid, is all about trust and friendship. Di ba? Wow. Yung talagang kailangan sa business. Doon lahat yan nag, ano, eh, nagsisimula ay sa trust and friendship kasi pag meron ka noon, madali nang mag-invite and mag-refer. So, yun lang pala kailangan gawin na PR. Napakadali lang naman pala. So, ito naman yung next level which is Property Associate. So, yung Property Associate naman natin, ano ang kaniyang role and responsibility? Documentation! Oh my! Oh my! Kailangan yan ha? So, ito malinaw na malinaw sa Property Associate. Documentation. Ano ba yung documentation? Kasi syempre, ito naman natin business natin. After kasi the, the sale will be, ano, was made, no? After the sale was made, meron tayong tinatawag na mga paperwork na kailangan gawin. Very, very important ito. Kasi nga, pag hindi ito na-comply, sabi nga nila, hindi ka pwede lumabas! <laughs> Pero hindi, biro lang. Pag hindi kasi na-comply, hindi nagpo-push through kasi yung ating sale. 
deal. So, ang mga mga ma-affect naman dito ng husto is unang-una, yung kliyente, syempre, maani yan, madidisappoint yan dahil ang bagal-bagal ng process. Pangalawa, ang ating referrers din, syempre, ating mga kasamahan, at lahat na rin ng mga kasama sa business kasi nga hindi na process yung yung sales. So, pwede pa- pa- wala yun. So, madali kasi mag-sales eh. Pero yung documentation, this is very important and very significant sa ating negosyo. Kaya nga, wag ito kakalimutan. Very clear na si Property Associate ang nagpapapirma ng mga kailangan dokumento. Pag may mga kulang, di ba, yung una nating module, meron tayong ano yan, yung episode 1, di ba, kung how to fill out the IREC and CREC, dapat kumpleto yun. And si Property Associate ay nagko-conduct na rin ng... FSO o yung tinatawag natin Freedom System Orientation diba? yun yung para marketing plan natin na tinatawag. So how to empower? Paano natin empower ang ating mga property associate para lalo pa silang gumaling? Number one, siyempre tuturuan mo sila mag-documentation, policies and sales flow training para mas naintindihan nila ah, kaya pala kailangan kong gawin itong mga dokumento na to. Kailangan ko pala i-comply to at ito pala yung mga do's and don'ts para smooth ang transaction kasi pag hindi smooth ang transaction na ko oh, madali nga kasi magbenta di ba madali magsale ang mahirap kasi niyan yung after sales na tinatawag or yung ongoing na tinatawag na papunta dun sa booking ng account number two help them recruit more property referrals di ba tutulungan na natin mag-recruit pa ng maraming referrals para mas makatulong ito sa business number three Client and referral calls. Ito, kadalasan hindi na rin nagagawa ng mga property associates natin. Kailangan natin to gawin. Kasi nga, ito yung tinatawag na nagpa-follow up ka. As simple as tatawag ka. Hello po, ma'am. Good morning. Pag-birthday niya, batiin mo. Happy birthday po. Kamusta na po kayo? Uh, i-follow up po lang po kayo dun sa kulang yung dokumento. May ganito po tayong kailangan lang i-comply para smooth po ang transaction at ma-process po ang inyong account. Kung hindi man, wala nang kulang. As simple as kamustahin nyo sila. Parang sabihin nyo lang, Uy ma'am, congrats po. Malapit na po mabook yung account nyo or meron ng event. Sasabihin mo lang, Uy ma'am, meron po tayong ano sir, ha? meron tayong upcoming event. Maganda po ito, maganda. Maka- maka-attend po kayo para po mas marami pa kayo matutunan and everything naman is free. So invite also your friends para mas marami pa silang ma-refer. So dito kasi para ma- ano natin na uh, pag ito is ginagawa natin, yung team din natin sa under the property associate which is the property referrals, they feel good na talaga nararamdaman naman nila, nakasosyo mo talaga ako, inaalagaan mo ko, at hindi natapos ang usapan nung siya ay nagbayad na ng reservation. So, ibig sabihin, hindi natatapos dun yung sale. Siyempre naman, aalagaan natin yung ilalim natin. Kaya, dapat, ito ay tinuturuan din natin ng property associates na mag-client and referral calls. Kamustahan, di ba? So, yan, napakadali lang naman pala. Third level, siyempre, ito na yung tinatawag na property consultants, di ba? Ano ang kailangan niya? Ang kanyang role? Presentation. Di ba yung project presentation? Siya na nagpe-present ng mga projects. Computation. Kasama na rin dyan. Yung location ng projects. Everything na kailangan malaman ng kliyente nandyan sa presentations. Kailangan alam na ng property consultant yan. Sabi nga natin ng araw, at least man lang tatlong projects or tatlong segments ang alam mo. Tip natin sa mga nagpa-property consultant sa bago is meron ka isa at least na house and lot na master mo. Meron ka master na mas, uh, mid-rise building at yung high-rise building. Kasi ito naman yung kadalasan na tatlong segment ng ating projects. Bakit? Kasi halos pare-parehas lang naman niya. In-standardize na nga at sinimplified na ng, ng, uh, ng uh, developer, which is uh, ating partner, is feeling this land incorporated para hindi na tayo nalilito. Kasi yung mga bahay naman, yung almost lahat naman, yung names ng bahay, pare-parehas sa mga subdivision, iba-iba lang ng location, iba-iba lang ng sukat ng lote. So madali na, in short, no para sa i-present ito hindi na siya complicated at mahirap gawin. Tapos ito na, siya na rin na nagko-conduct ng group FSO, yung maramihan na ito. So, siya ang nagko-conduct niyan. And siya na rin ang, take note, holding and re-uploading of documents sa ating ORS o tinatawag na online reservation system. Dapat ito talagang ginagawa kasi pag ito nakaligtaan ng PC, binigay nga ng PA yung mga documents na kompleto naman at hindi na-upload at re-upload kung ano man yung kulang doon sa system ang mahiwagang sagot at nakakatakot na narinig natin ay nalilip na ang account at nawawala ito at kinabukasan maaari itong makuha ng iba. Oh, very important no. to kasi syempre may mga kliyente tayo na talagang very particular, very skeptical, talagang gusto nila. Mayroon mga pamahi-pamahiin pa yung iba, no? <laughs> Depende naman sa mga kliyente. Wala naman sa madon. Kunwari, gusto niya ay black one, that one. Ito lang iyo kasi numero na to ay gusto ko. Okay, yung position, ganyan. E, paano kung as simple as hindi mo na re-upload or hindi mo na- 
ibigay yung documents no sayang naman na leave yung account ayan oh, magagalit no. ngayon ang ah, magagalit ngayon sa iyo ang ah, kliyente di ba pati na rin yung seller yung referrer di ba so how to empower our property consultants para lalo pang gumaling effective presentation and closing skills kasi nga talaga naman minsan may mga napapansin tayo syempre may iba bago in fairness with them kailangan talaga ma-training pa kasi nga yung effective presentation na sinasabi nga ang presentation kasi mga kapatid is all about telling your story or parang nag, nag ano ka narrator di ba ikaw ay narrator nagsasabi ka ng story parang uunahin mo yung ano ba bakit ba ka bibili ng ganito ano ba ang benefits nito sa iyo ano ba ang malalim na dahilan ano ba ang deepest why mo sa buhay bakit mo gagawin ito so ibig sabihin lumalalim yung kanyang pag-intindi na kaya siya kukuha ng property property na ito is because ito yung deepest why niya sa buhay at ito ang benefits na mabibigay sa kanya habang buhay hindi yung basta represent tan mo lang agad-agad ng house and lot o condo o whatever na kung ano yung gusto mo. Siyempre, kailangan paramdam natin sa ating ka- kausap ang ating kliyente na because you are doing this because of your deepest why. Yan, di ba? That's why you're doing it. Kaya na, hindi yan bibitiw, no? So, walang perfect pero dito lalalim kasi yung pag-intindi niya. Yun yung mga effective presentation talaga na hindi naman ito pagaling kasi mag-present. Yun, no? Yung kailangan English-English pa, di ba? Yung ma- ma- uh, hypoluting words na ginagamit, pasyado matalino, ang mga kamay nagaganyanan. Di ba? O sige, it would help. Pero pag malalim kasi yung presentation mo, sabi ko nga sa mga kasaman, you will never go wrong if it comes from your heart yung sinasabi mo. Hindi ka magkakamali kung ang sinasabi mo ay galing sa puso. Kasi ako oh. eh, sincere ka, di ba? Hindi naman kailangan matalinong matalini dito or magaling na magaling. Kailangan lang galing sa puso. Pero kailangan meron ding isip, di ba? Kailangan meron tayong mga techniques na sinasabi, na strategies. Kaya nga meron ding closing skills. Marami yan. Meron tayong ibang module dyan para ituro natin kung ano mga closing skills. Watch out. Ayan na po. Makikita nyo yan. Uh, ano po? Don't worry. Uh, number two, train them how to handle a team. Siyempre, para na siyang kumbaga sa kumpanya visor na eh, no? supervisor meron na siyang small group or minsan nga talagang malalaking groups na rin yung nahahandle niya kaya kailangan mo na rin sila i-train how to handle a team kasi iba-iba naman talaga ang tao iba-iba ang ugali ng tao iba-iba ang pinanggalingan ng tao iba-iba ang paniniwala ng tao kaya kailangan intindihin mo sila kasi ang iniisip mo dito ay hindi sarili mo kundi yung buong grupo mo na kaya kailangan natin i-train ang mga property consultants din to how to handle their team. Kasi lumalaki na yan. Going to the next level na sila. Kaya tama-tama yun. Number three, update them with policies. Siyempre, di ba? Projects. Kung ano mga bago. Bagong promo and presentation materials. Naku, yung iba talaga nakikita ko pa sa ibang mga napuntahan ko na ang kanilang materials, ang presentation materials ay luma na, hindi na updated, kulang-kulang pa, litong-lito pa sa paghahanap sa computer nila sa laptop hindi nila alam kung saan sila mag magki-click no so parang nakakalungkot lang kasi doon how how would you feel kung ikaw yung kliyente nga na nakikita mo na litong dito yung kausap mo would you believe them di ba parang hindi ata kita paniniwalaan kung hindi mo alam ang ginagawa mo so dapat always prepared ka kahit sino pa yung kausap mo, kailangan prepared ka. Kasi gusto maramdaman ng ating mga kausap na mga kliyente natin na tama at talagang credible itong kausap ko. Maniniwala ako sa iyo. Kasi siyempre hindi naman ito parang candy lang na binili sa tindahan. Eh. Ito ay properties, ito ay pangarap, ito ay lifetime. So kailangan talaga we are prepared. Kailangan niya, mag-training tayo kung gusto kasi talaga matuto, may paraan. Nakakalungkot na may mga nakikita ako na wala kasi silang oras. It's a matter of priority. Yun ha? Take note, ano, isa pa uli, it's a matter of priority. Kasi kung priority mo itong business natin at priority mo makatulong sa kapwa at priority mo na ma- ma- maging malaki ang negosyo mo at mag-empower mo ang kasamahan mo, mag-aaral ka. Hindi kasi yan dapat natin inaasa sa kumpanya na sila lagi ang nagtuturo sa atin. Sabi nga ng mga napapanood ko, like si Victor Antonio, di ba? Robert Kiyosaki, kung sino-sino pang magagaling dyan, di ba? Tony Robbins, napapanood din natin yan. Ang isang magaling talaga na salesman or businessman na sinasabi, nag-aaral on his own. 
Perfect. Totoo yan. Huwag mo iasa lahat sa kumpanya. Huwag mo iasa. Huwag mo nang sisihin ang iyong leader. Huwag mo nang sisihin ang iyong manager. Huwag mo nang isisihin ang property consultant mo o whatever, kung anong position ka nandoon. Dapat nag-aaral ka on your own. Perfect. Kung talagang seryoso ka sa business, kung talagang seryoso ka sa pagpapalago at pagtulong na lang sa kapwa, kailangan nag-aaral ka. You have to equip yourself. You have to innovate yourself. You have to reinvent your, yourself. And you have to invest on yourself. Yun ha. Pero ano yan? Nakailangan yan ha. Sa akin, nagigigil talaga pagka talagang nakakita na gano'n na hindi handa. No? Paano ka nakarating sa position na yun? Kung hindi mo inaral yun, kailangan inaaral mo siya. Ang hirap kasi din yung sinasabi natin na napapromote ka or nadyan ka sa position na yan na hilaw. Malaki kasi epekto niyan si team. Don't 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 ano, don't blame the team na magko-question sa iyo, may question mark. Marunong ba talaga ito? Paano na punta sa position na 'yan? Ang challenge doon, mag-aral ka. Sabi nga nila, 'di ba, yung isang magaling na effort jet his name, na pag mayroong opportunity na dumating, grab mo na lang kahit hindi mo pa alam pero aralin mo along the way. 'Di ba? So dapat ganoon. So madali naman 'yan, wag mahiya. Kung hindi talaga alam, magtanong sa mga mas may experience na, magtanong sa iyong uh, manager para maturuan tayo. 'Yun ang kailangan natin na update, update, update. Business partner naman tayo next level. Siyempre, ito na 'yung mga roles niya, no? Management, strategy, 'di ba? Kailangan mag-strategize na 'yan para sa team niya. Training, ito na nga, titraining niya 'yung mga kailangan i-training kasi iba-ibang modules sa training ng PR. Iba rin yung training sa PA, iba rin yung training sa PC. Parang kumbaga sa bata lang yung may grade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bago marating yung high school, kailangan dumaan ka doon sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yan. So, kailangan natin mag-training talaga. Siyempre, recruitment. Kailangan nagre-recruit pa rin ng mas maraming kasamahan at grupo at mga talagang VIP at mga malalaking tao sa mga lugar, yung mga influential na tao, kailangan natin ma-recruit and create promos for the group para mas syempre ganahan ang ating mga grupo. Meron tayong mga tinatawag na incentive programs and mga promos natin syempre, 'di ba? Kailangan natin 'yon. Ini-inspire mo rin at ini-motivate mo din ang team, 'di ba? Sabi nga natin, are you an inspiration or an expiration, 'di ba? Kailangan ikaw ay nagsisilbing inspiration sa kanila at pag ikaw ay business partner, tayo ay naging business partner, let us keep our credibility our sincerity and our integrity sa team. Wala pong sinasabing perfect. Wala. Dumaan tayo lahat sa ganun. Dumaan tayo sa pagsubok, dumaan tayo sa challenges, dumaan din tayo sa pagkakamali. Pero maganda dyan, ikinorect mo yung sarili mo. Sabi nga ng ating preach mentor, correct and continue. And don't do it again. Diba? Huwag mo nang gawin. Magbago na, dumapa ka na, bumangon ka na, takbo na uli. Huwag ka na uli madapa ng katulad ng ginawa mo dati. So, kailangan sa sa pagiging leader, ano? Integrity, di ba? Credibility and sincerity. Ramdam kasi ng mga kasamahan natin yan. Ramdam ng team yan kung ikaw ay sincere talaga sa kanila. Ikaw ay may integrity. Kinikip mo ba yan? At kung ikaw ay may credibility. Kasi pag wala yan, huwag mo nang tanungin ang sar- yung iba. Tanungin mo lang sarili mo kung bakit hindi ka nire-respeto ng grupo mo. Kailangan yan. Respect is very important. Respect is gained. ba diba? Hindi yan dinidictate. Ano yan? Kusang nire-respeto ka ng tao. Kaya yun ang payo natin sa mga business partner. Keep those values. ba diba? How to empower them kung ikaw ay nasa taas ni, sin- ni business partner, kung ikaw ang senior business partner or vice president or president. Coach them. Walang perfect. Lahat nakakamali. Coach them. Turuan mo sila. Tulungan mo sila. Huwag mong papagalitan. Kung baga i-coach mo. Kung baga nga sa basketball team, di ba? Nagkamali yung player mo. Huwag mong pagalitan doon sa harap ng court. Huwag mong sigawa. Huwag ganyan. Kausapin mo. I-ano mo, i-pullback mo, ganito, ganito, ganyan, tuturuan mo siya, di ba? Ganun na mas maganda. Encourage them to level up kasi alam mo, kaya pa nila mag-level up. Dahil naniniwala ka sa kanila, yun ang maganda. Naniniwala ka sa kanila. Kaya talaga encourage mo sila to level up. Huwag mo nga, ano, huwag mo pilitin, sabi nga natin, preach mentor, ang dami natin natutunan sa preach mentor natin. And train them. Kung ito siya, ito ka, i-ano mo siya, hataki mo siya pataas. Ganun, no? Atake mo siya pataas para ma-entrain mo siya. Huwag kang masyadong bababang ganun kasi nga parang binababa mo rin yung standard mo. Ang gagawin mo, nandito siya, nandito ka, iangat mo siya para at least kung gumanyan man siya sa gitna, nandito na, tapos angat ka uli hanggang sa umangat siya na umangat and train them. Pakita mo sa kanila oh, wow. kung paano ito gawin para sundin ka din nila. ba? Diba? Ganun siya. And syempre, attend ng seminars. ba? Diba? Encourage mo siya, attend ka ng mga seminars, bro, sis. 
magbasa ka ng libro, nandiyan naman yan. Marami naman mga online din ngayon, mga pinatawag natin podcast, mga vlogs, di ba? And innovate themselves. Tapos support nyo rin ang programa nila and guide them. Huwag mo sasabihin agad mali, di ba? Parang pakinggan mo muna sila. Okay, kasi because of your experience, na-experience na, na mo sa before, i-explain mo sa kanya maigi kung ano yung mga risk and yung mga consequences ko ano man yan ay yung mga positive and negative din yung pros and cons laging ganun gitna dapat huwag yung sasabihin mo hindi pwede yan hindi maganda yan pakinggan mo muna baka naman ito ay magandang idea din baka bago ito try nyo rin and i-guide nyo siya kung yun ay napagdaanan mo na so i-guide mo siya tapos may syempre management skills nga di ba para matututuruan mo siyang mag-manage ng malaking grupo na kasi ito so again iba-iba ang tao kailangan mag-adjust din tayo dyan. so yun ay kailangan natin gawin para maging harmonious yung ating grupo so wow. those sabi nga nila you cannot please please everybody walang ganon no? hindi mo naman kailangan i-please lahat pero at least ginagawa mo yung tama and maka-inspire sa lahat And siyempre, monitoring of sales. Kailangan-kailangan yan sa business partner. Kung paano niya monitor yung sales niya, how to motivate the team, how to, to strategize nga, di ba? Yan yung ating pwedeng itulong natin sa mga business partner natin para mas lumagupa ang grupo at mas maraming sales. Sabi nga nila, no, pag binild mo yung group, pinaramdam mo sa kanila na importante ang lahat at very essential ang lahat. Tulungan, teamwork, family, ang, ang ating setup, sales will follow. Yes, ito na. Konti na lang po. Senior Business Partner Siyempre, ito na ang role ng ating Senior Business Partner or yung tinatawag na SBP. Since umiikot-ikot na sa ibang lugar din and marami na rin handle na areas yan, establish good reputation and connection with the community. Yung Filipino communities, lalo na sa bawat lugar and siyempre ang Philippine Embassy. Ito kasi parang ini-establish natin yung credibility natin na we are here, na nandito kami, hindi kami maluloko ng tao, nandito kami para tumulong sa community at sa mga kababayan natin OFWs all around the world. So, kailangan talaga maganda ang relationship relationship natin sa embassy and sa Filipino community. Perfect. Ano pang ibang responsibilities niya? Ito pa. Conduct major events in his area. Siyempre marami yan, di ba? So siya na nag-initiate, nag-conceptualize din niya, kasama niya rin yung team para magkaroon ng mga events dun sa areas para mas malaki ang exposure natin doon sa mga areas kung saan nasan sila. Monitor sales production production of each business partner. Siyempre yung kanyang mga hawak ng mga teams, mga managers. Handle the permits din, syempre, necessary documents and processing for the business centers and visas and everything na kailangan ayusin. Siya na rin ang nag-aayos niya. And ito na, last but not the least, very important, ang ating international administrative officer or yung admin natin sa abroad, di ba? Anong ginagawa nila? They handle after sales of the area, di ba? Ito yung mga customers natin, di ba? Siyempre, pag bumili naman yan, nandyan sila, para meron naman silang nakakausap. Although hindi sila talagang admin, yun yung nasa Pilipinas, sila po yung para nagiging bridge. Sila yung talagang nag- nagsasabi, nagre-relay ng mga concerns ng ating kliyente na mas madaling paraan. And sila rin nagsaserve as the key persons of the Global Sales Support Group nga, yung GSS na tinatawag, yung ating mga kasamaan sa Pilipinas na nag-aayos naman ng mga after sales concern natin tsaka mga pre, ano rin, mga pre-booking um, ano, processing natin. So, siya yung nagiging key person dyan. Ito pa yung iba, marami kasi yan, no? Monitoring of sales report, syempre yun yung kinukuha niya sa mga business partners para ma-report sa Manila. Booking and tagging of documents, alam niyo na yan. Cascade and monitor yung holding and bold, uh, holding and booking and yung SBR, yung seller's buyer's requirement na tinatawag. So, yun, monitor yung maigi yan para ma-remind ang team para i-comply ito. Customer care retention, siyempre, para naman ma- ano, no? para maganda yung good tie sa ating kliyente. Kasi siyempre, hindi naman ito natatapos nga sa isang sale lang. Reservation lang, hindi. May down payment period pa yan, may mga move-in concerns pa yan, may turnover concerns pa yan, may mga iba pang concerns yan hanggat nandyan yan. Sabi nga natin, hanggat hindi na release ang titulo, eh talaga naman responsibility natin ang kliyente natin. Kasi naman itong ating pipinenta sa kanila ay pangarap at saka talaga habang buhay na benepisyo. Oh. East West Bank monitoring, syempre para sa ating mga commissions. Dito yan, siya rin ang nagmamonitor niyan kung ano ng status. And yung siya rin ang officer in charge for handling office operational expenses nga natin. Di ba? Siyempre, kailangan monitor din mga expenses. Hindi kailangan, kailangan masyadong magastos. So, siya rin nagko-control niyan and nagmamonitor kung ano yung kailangan i-replenish at kailangan pang i-purchase or whatever. So yan, sabi nga natin, no? ang ating, uh, si- ating business kasi is follow the system 
and the st- system will run your business. Di ba? Ang napakadali intindihin sa Tagalog, sundin mo lang sistema at yung sistema na ang magpapatakbo ng business mo. Everyone is essential and important in our business. Let us fulfill our roles and follow the system. Huwag kakalimutan ang mga roles and responsibilities kasi pag nakalimutan ang roles and responsibilities at hindi ginawa, merong magsasuffer. So, di ba? Saan nyo nakita na ang business partner ang nag-aayos ng dokumento? Ay, grabe, Sino naman nakakita ng SBP na nagpe-present pa rin for you? Di ba? So, kailangan natin gawin lahat yan para naman harmonious at tayo naman yung mahiya. Lahat naman tayo i-business nga. Lahat tayo nakikinabang dyan. Lahat tayo dapat ay nagko-contribute sa ating business. Hindi dapat yan ay bahala na si BP kasi nandiyan naman siya. Hindi niya papabayaan siya na na mag-present. Okay, sasabihin ni, ni PC, ikaw na lang PR ang mag-upload niyan sa system. Ikaw na mag-hold yan. Abay, mahiya naman. Iyan, hiya naman ako, naman ako sa inyo. Ako sa'yo, no? diba? So, kailangan natin i-fulfill ang ating mga roles and responsibilities para lahat ay masaya. So, yun lang po. Salamat po ng marami. Ito muli ang inyong Dingko DJ Double D para sa isa na namang maganda nating tutorials ang DJ Double D Tutorial 002. Maraming maraming salamat po and see you soon. Click and subscribe para marami pa kayong marinig ng mga videos. Paalam, mabuhay!